اهلا بيكم رجعنا للجزء الثاني من الليسون بتاعنا النهارده الجزء الثاني هو ان احنا هن هنستخدم الرولز القوانين اللي عندنا في حل البروبلمز اللي عندنا في الشطر الاول هنشوف اول رول عندنا بيقول ان النمبر اوف مولز ايكوال ماس اوف سبستنس ديفايد ماس اوف 1 مول احنا طبعا لسه في الجزء اللي فات متدربين على ازاي نحسب ماس اوف 1 مول اوف اني سبستنس نقول الرول تاني ده اول رول عندنا في الشابتر ما نمبر اوف مولز ايكوال ماس اوف سبستنس بالجرامز ديفايد ماس اوف 1 مول الرول ده هنكتبه في الشكل اللي على اليمين اللي هو التراينجل اللي على اليمين ماس يوزد نمبر اوف مولز ماس اوف 1 مول الطريقه دي بتبسط لنا ان احنا بدل ما نحفظ رول واحد بدل ما نحفظ اثنين رول مختلفين ونتلخبط لا الشكل ده يخلينا نجيب الاثنين رول ببساطه من غير ما نحفظهم بمعنى لو انت في بروبلم جاي هنحلها دلوقتي محتاج تحسب النمبر اوف مول والجيفن اللي عندنا في في البروبلم هيبقى الجرامات بنعمل ايه بنقول النمبر اوف مول ايكوال ماس يوزد ديفايد ماس اوف 1 مول نقول تاني لو انت محتاج في بروبلم تحتاج تحسب النمبر اوف مولز يبقى تقول نمبر اوف مولز ايكوال ماس يوزد ديفايد ماس اوف 1 مول طب في بروبلم تانية بفكره تانية لو عايز تحسب ماس هاو ميني جرامز كالكوليت ذا ماس يبقى هنقول الماس ايكوال نمبر اوف مولز تايم ماس اوف 1 مول طيب واحد هيقول طب في البروبلم عايز احسب الماس انهي ماس المطلوب الماس يوزد ولا ماس ال 1 مول مين فيهم المطلوب عندي في البروبلم طبعا من غير تفكير المطلوب في كل البروبلمز في الشابتر كله هو ماس يوزد كالكوليت ذا ماس يوزد هو من غير ما يقول لك في البروبلم ماس يوزد وهنشوف دلوقتي هو محتاج الماس يوزد لان ماس ال 1 مول ده ستاندر ده رقم ستاندر خاص بالماده اللي بشتغل بيها ودي بنحسبها جوه البروبلم يبقى لما يجي يقول لك كالكوليت ذا ماس انت عايز تحسب ماس يوزد ماس يوزد ايكوال نمبر اوف مول تايم ماس اوف 1 مول ده كده اول رول عندنا ولو تلاحظ ان الرول ده ممكن تجيب منه اثنين رول تعال نشوف بقى نحل ازاي البروبلم في طريقه عندنا يا ريت كلنا نطلع من حلقه النهارده آه متعلمين الطريقه ديت آه اي بروبلم سواء كانت عن نمبر اوف مول او عن ماس يوزد او على الفوليوم او على الكونسنتريشنز ودي كلها الكوانتيتيز اللي هنحسبها في الشابتر آه احنا عايزين نتعلم كلنا ازاي نتعامل مع البروبلم والكلام اللي هقوله ده هينطبق على كل افكار البروبلمز اللي عندنا في المنهج آه ازاي تتعامل مع البروبلم انا عايزك انت اللي تتحكم في البروبلم مش اللي تتحكم فيك يعني انت اللي تبقى اقوى منها وعشان توصل للمرحله دي لازم تتعامل معاها صح ازاي ان في ناس بتقرا البروبلم كلها مره واحده في ناس تقعد تركز وتفكر في الجيفن اللي معاها في البروبلم آه وده طبعا بيتوه انما الصح هو البروبلم روح على طول في البدايه على هاو ميني او كالكوليت يعني ببساطه روح على المطلوب شوف البروبلم اللي قدامك مطلوب ايه مطلوب نمبر اوف مولز يبقى اكيد في رول عندك في المنهج لحساب النمبر اوف مولز نكتبه ده اللي نبدا بيه مطلوب نمبر اوف بارتيكلز يبقى هبدا بالرول لي اللي بحسب لي النمبر اوف بارتيكلز مطلوب فوليوم يبقى هتبدا برول الفوليوم اند سو اون هي دي البدايه الصح اللي بتوصلك للانصر الصح باقل مجهود وبكده بتبقى انت انت اللي بتتحكم في البروبلم مش اللي بيتحكم فيك اوكي تعالوا نطبق الكلام ده في اول بروبلم هاو ماني مولز ار ان 64 جرامز اوف اوكسجين موليكولز طبعا انا عملته ده غلط لان قريت البروبلم كامله فانت كطالب اكيد هتوه فيها مش تبقى عارف تعمل ايه انما الصح هاو ماني مولز اوف يبقى هتبدا تفكر في الرول اللي انت حافظه في المنهج اللي بيجيب لك النمبر اوف ايه مولز طبعا ما خدناش الرول واحد بس لغايه دلوقتي وهو ده اللي هنستخدمه يبقى الانسر هيبدا برول نمبر اوف مولز هنا هنقول نمبر اوف مولز ايكوال ماس يوزد او ماس اوف سبستنس ديفايد ماس اوف 1 مول دي اول خطوه في الانسر لو خلاص انت ما قريتش المساله كلها انت بس قلت هاو ميني مولز يبقى كتبت النمبر اوف مولز الخطوه الثانيه هنشيل الماس يوزد 
ونبدا ندور عليه في البروبلم هل موجود ولا مش موجود هتلاقي في الجيفن اللي عندك 64 جرام يبقى هو ده الماس يوزد يبقى نحط 64 جرام ديفايد ماس اوف 1 مول ماس اوف 1 مول ده ما حدش بيجيبه لك مش هتلاقيه في البروبلم ده انت اللي بتجيبه احنا لسه متدربين على الجزء اللي فات من الحلقه ازاي بحسب ماس اوف 1 مول اوف اني سبستنس بنعمل ايه نفتكر تاني بنكتب السيمبل بتاع الماده اللي انت بتشتغل بيها الماده بتاعتنا في مسالتنا اسمها اوكسجين لو تفتكر اوكسجين اخروئين يبقى السيمبل هيبقى جنبه جنب الحرف 2 يبقى هكتب الاول اوكسجين اكتب السيمبل او 2 وبعد كده هقول الاوكسجين اتوم ايكوال 16 موجوده عندك في البروبلم فوق في براكت 16 تايم 2 ايكوال 36 يبقى هقول هرجع للرول الاساسي بتاعنا نمبر اوف مول ايكوال 64 ديفايد 36 64 ده ده الماس يوزد اللي جوه الجيفن اللي عندك وال 36 ده ماس اوف 1 مول التوتال 1.7 مولز كده احنا حلينا البروبلم باقل مجهود ما حسيتش انها سهله او صعبه مساله حالت لوحدها ليه؟ لان انت اه اه اتعاملت مع المساله صح انت اللي اتحكمت في المساله مش هي اللي اتحكمت فيك نشوف بروبلم تاني او اكزامبل تاني هنا هنتنقل على اه الاول تاني رول عندنا في المنهج اللي هو نمبر اوف مولز ايكوال نمبر اوف بارتكلز نمبر اوف مولز ايكوال نمبر اوف بارتكلز والبارتكلز ده ممكن يكون اتومز او موليكولز او ايونز حسب نوع الكيميكال كومبوندز اللي قدامي يعني مثلا الووتر اتش 2 او كل بارت في الووتر بيتكون من اتش 2 اند او فبسمي البارت ده موليكول طب لو صوديوم كلورايد ماده ثانيه كل بارت موجود في الصوديوم كلورايد على شكل ايونز ان اي بوزيتيف ايون وسي ال نيجاتيف ايون يبقى بيختلف البارتكلز حسب اختلاف الماده ممكن الايرن او الجولد او السيلفر كل بارت بيتكون من 1 اتوم عشان كده بنقول النمبر اوف بارتكلز مي بي اتومز اور ايونز اور موليكولز ديفايد 6.02 تايم 10 باور 23 وهنعمل الرول بتاعنا في الشكل بتاعنا اللي هو اللي بيسهل لنا كل بدل ما نحفظ اثنين رول بنحفظ شكل واحد هنقول النمبر اوف بارتكلز وتحت نمبر اوف مولز وعلى اليمين 6.02 تايم 10 باور 23 لو افوكادوز نمبر لو احنا عايزين نحسب نمبر اوف مولز وده تاني رول يجيب لنا نمبر اوف مولز لو عايز تحسب نمبر اوف مولز هتقول النمبر اوف بارتكلز ديفايد 6.02 هيكون معاك في الجيفن اكيد نمبر اوف بارتكلز او هيكون معاك في الجيفن نمبر اوف موليكولز او نمبر اوف اتومز او نمبر اوف ايونز كل واحد طب لو عايز تحسب نمبر اوف بارتكلز وهنشوف دلوقتي هتخبي النمبر اوف بارتكلز وهنقول ايكوال نمبر اوف مولز تايم 6.02 تايم 10 باور 23 يبقى بالتريانجولر المبسط اللي قدامنا ده سهل علينا حفظ اثنين رول بدل ما احفظ الرول الاولاني ومنه هجيب رول للنمبر اوف بارتكلز لا ده الشكل ده ابسط لينا بكتير تعالوا نشوف البروبلم هاو ماني مولز ار ان 3.01 تايم 10 باور 23 ions of sodium chloride انا كده قريت البروبلم كامله فانت اكيد وانت قاعد بتفكر هات 2 هتقول هحسب نمبر اوف مولز ازاي وانا معايا ايه دي كلها اسئله بتيجي في دماغك اذا وصلت المرحله دي اعرف انت مش هتحل المساله مش هتعرف تحلها لان هي اللي اتحكمت فيك وبالتالي اكيد هات 2 فيها انا لسه بقول وهقول كل مره الطريقه الصح للتعامل مع اي بروبلم في الدخله الاولى ودي اهم مرحله انك تتعامل معاها صح ان انت تروح على المطلوب على طول المطلوب عندي هنا هاو ماني مولز وقف هاو ماني مولز هتسترجع كده في الميموري بتاعك ايه الرول اللي عندك اللي بيجيب نمبر اوف مولز هتلاحظ ان انت حفظت لغايه دلوقتي او اخذنا تو رولز لحساب النمبر اوف مولز طب مين فيهم اللي هينفعني نمبر اوف مولز زي ما شفنا في الرول اللي فات نمبر اوف مولز ايكوال ماس اوفر ماس اوف 1 مول هل ده ينفع ولا الرول الثاني اللي هو نمبر اوف مولز ايكوال نمبر اوف بارتكلز هو اتومز او موليكولز او ايونز ديفايد افوكادوز ده اللي هتقول لنفسك هنا بقى في الحاله دي ترجع لي البروبلم شوف ايه الجيفن اللي معاك الجيفن اللي معايا هنا نمبر ده الجيفن هو الرقم الوحيد اللي عندي في البروبلم النمبر هنا هو نمبر اوف ايونز الجيفن اللي معايا نمبر اوف ايونز يبقى اكيد لازم هستخدم الرول ده اللي هو نمبر اوف مولز بدلاله نمبر اوف ايونز يا ريت نطبق او نمشي بنفس الطريقه دي لان دي هتسهل لنا وهتوصلك للانسر الصح باقل مجهود. 
يبقى اول خطوه عندنا هنكتب الرول وحتى انت كده اخذت درجه يبقى نمبر اوف مولز ايكوال نمبر اوف ايونز ديفايد 6.02 تايم 10 باور 23 هنشيل النمبر اوف ايونز ونبدا ناخدها من الجيفن اللي هو 3.01 تايم 10 باور 23 ايونز ديفايد افوكادوز نمبر ذا كونستانت 6.02 تايم 10 باور 23 التوتال 0.5 مول دي كده بروبلم على النمبر اوف مولز بدلاله النمبر اوف ايونز نشوف زامبل اللي بعده كالكوليت ذا ماس اوف 0.5 مول طبعا مش هكمل كالكوليت ذا ماس يبقى هكتب رول الماس هو رول واحد بس اللي اخدناه لغايه دلوقتي لحساب الماس هنقول الماس ايكوال نمبر اوف مول تايم ماس اوف 1 مول ماس ايكوال نمبر اوف مول تايم ماس اوف 1 مول طبعا انت مش حافظ الرول ده احنا قلنا زي ما اتفقنا بتكتب التريانجولر على جنب اللي فيه الماس اهو رجعنا له تاني بتكتبه على جنب وانت بتحل وتكون انت حافظ التريانجولر ده وتخبي الماس اللي انت عايز تحسبه هنقول الماس ايكوال نمبر اوف مول تايم ماس اوف 1 مول اوكي نرجع لمسالتنا البدايه بتاعتنا هو الرول الرول المطلوب يبقى هنقول مع بعض ماس اوف بروماين اتوم ايكوال نمبر اوف مول تايم ماس اوف 1 مول هتشيل النمبر اوف مولز وتحط رقمها موجود عندك في الجيفن واضحه 0.5 مول يبقى 0.5 مول تايم ماس اوف 1 مول انت اللي بتحسبه ماس اوف 1 مول ده ستاندر انت اللي بتحسبه بنحسبه ازاي؟ هعيد تاني ماس ال 1 مول لاي اليمنت او اي سبستنس <تصفيق> سوري بنكتب سيمبل الماده بتاعتنا وبعد ما بنكتب السيمبل بنجمع الاتوميك ماس اللي موجود جوه السيمبل اللي انت كتبته الماده بتاعتنا اسمها ايه؟ اسمها بروماين اتوم نركز اسمها بروماين اتوم اوكي آه بروماين اتوم يبقى هنكتب السيمبل هو بي ار بروماين اتوم بي ار طبعا لو البروبلم دي جت هتبص تلاقي معظمنا آه وطبعا ده مش عيب ان هنغلط وهنكتب بروماين يعني بي ار 2 في هنا دي بقى من الحاجات اللي هي اللي عايزه تفكير عالي جدا اللي لما بتيجي في الامتحان معظم الطلبه بيقعوا فيها. هو هنا بيقول لك في البروبلم بروماين اتوم وانا جايب لك اللي شبهها على طول تحتها اللي هو المساله اللي جايه اللي عليها الدور بروماين موليكيولز. في فرق كبير بين بروماين اتوم وبروماين موليكيولز هو اوريدي البروماين عموما السيمبل بتاعه بي ار 2 بروماين هو اللي اخره ايل بي ار 2 بس في المساله دي فيها فخ الفخ هو بيقول لك بروماين اتوم يبقى مش بيقول لك الموليكيول ككل الاتوم الواحده فري يبقى هنستخدم هنا بي ار هنستخدم في الماس اوف 1 مول بي ار انما في نمبر دي بروماين موليكيولز يبقى هكتب بقى السيمبل العادي اللي هو بي ار 2 نرجع بقى لمسالتنا يبقى لما تيجي تحسب ماس اوف 1 مول اوف بروماين اتوم يبقى هقول بي ار مش بي ار 2 لان هو بيتكلم على الاتوم بي ار اتوم وطبعا الماس اوف 1 اتوم اوف بي ار ايكوال 80 ده رقم ستاندرد ما تحفظوش بيبقى موجود في البراكت هتقول التوتال uh, uh, 0.5 تايم 80 ايكوال 40 نشوف بروبلم بعدها كالكوليت ذا ماس اوف 12 تايم 10 باور 23 بروماين موليكيولز هو ده بقى الفرق بروماين موليكيولز يبقى هنا نتكلم على بي ار 2 لما بتحسب ماس اوف 1 مول uh, البدايه واحده زي كل بروبلم هنقول الرول المطلوب هو المطلوب عندنا كالكوليت ذا ماس يبقى هكتب رول الماس هو رول واحد بس اللي عندنا اللي احنا استخدمناه من شويه هتقول الماس ايكوال نمبر اوف مول تايم ماس اوف 1 مول ماس ايكوال نمبر اوف مول تايم ماس اوف 1 مول هتيجي تعوض بالنمبر اوف مول مش هتلاقيه عندك في الجيفن نمبر اوف مول مش عندي هو الجيفن اللي معايا 12 تايم 10 باور 23 بروماين موليكيولز في فرق كبير بين مول ده كوانتيتي المول ده كميه وموليكيولز هو ده البارت ف هنعمل ايه؟ هل هنا هنقف؟ لا احنا اللي نعمله ان احنا مفيش معانا في الجيف نمبر اوف مول وانا عايز احل لازم يكون معايا في الرول بتاعي نمبر اوف مولز نعمل ايه؟ هتعتبر هنا بقى في دي بروبلم جوه بروبلم يعني هتعتبر في مجهول جوه الجيف معاك هتجيبه يعني هتحل هنا البروبلم باثنين رول الرول الاول الاساسي بتاعنا اللي هو هيجيب لنا ماس اوف مول لما جيت عوضت ما لقيتش عندك النمبر اوف مول فهتبدا تعمل ايه؟ 
هتبدا انت تجيب النمبر اوف مول بدلاله النمبر اوف موليكيولز ازاي بالرول الثاني اللي هو بيقول نمبر اوف مول ايكوال نمبر اوف موليكيولز ديفايد افوجادروز نمبر نمبر اوف مول ايكوال نمبر اوف موليكيولز ديفايد افوجادروز نمبر نمبر اوف موليكيولز عندنا في الجيفن 12 تايم 10 باور 23 ديفايد افوجادروز اللي هو 6.02 تايم 10 باور 23 هيطلع لنا التوتال 2 مول كده احنا لسه ما وصلناش هناخد ال 2 مول اللي هو النمبر اوف مول نحطه في الرول الاساسي بتاعنا اللي بيقول ماس ايكوال نمبر اوف مول اللي انا طلعته 2 مولز تايم 160 160 هنا ده ماس اوف 1 مول اوف برومين موليكيولز ماس اوف 1 مول برومين موليكيولز يبقى هبدا اكتب البرومين موليكيولز بي ار 2 مش بي ار زي المساله اللي فاتت يبقى 80 تايم 2 160 التوتال هيطلع 320 جرامز كده احنا حلينا بروبلمز على النمبر اوف مولز بدلاله الماس وحلينا بروبلم تاني على النمبر اوف مولز بدلاله النمبر اوف بارتيكلز اللي هنعمله دلوقتي في عندنا اكسرسايز هتحاول انت تحل الاكسرسايز ده لوحدك بس يا ريت نتبع نفس السيستم او الطريقه اللي احنا اتفقنا عليها اوكي آه الاكسرسايز هنا نمبر 1 بيقول لك احسب الماس اوف 2.6 مولز اوف كربون مونوكسيد ونمبر 2 كالكوليت دي على الريليشن الاولى الرول التا البروبلم الثانيه بتقول كالكوليت ذا ماس اوف عايز تحسب ماس ب 3 تايم 10 باور 20 اتومز يبقى معايا في الجيفن هنا نمبر اوف اتومز وعايز احسب ماس الرول البروبلم الثالثه بتقول هاو ماني موليكيولز نمبر اوف موليكيولز ان 5 جرام اوف جلوكوز فالثلاثه اكسرسايز دول او اي اكسرسايز البدايه واحده زي ما اتفقنا بتبدا بالمطلوب وتكتب رول المطلوب الاول ما تبصش بقى البروبلم بعد ما بتكتب الرول تبدا تشيل الكلام اللي عندك او الكوانتيتيز اللي عندك في الرول وتحط القيمه بتاعتهم من البروبلم في بعض البروبلمز اللي هي اللي هتلاقيها طويله شويه ما فيش الجيفن اللي معاك في البروبلم مش موجود هتبدا انت تجيبه برول تاني المطلوب دلوقتي ان احنا نحل واحنا قاعدين اكسرسايز 1 و 2 و 3 لوحدنا وانا هنطلع ورقه وقلم يا ريت و هنحاول كده مع بعض نحل وانا هسيب لكم كده وقت بسيط بين كل بروبلم وبروبلم ان انت تحاول مش مشكله يعني حتى لو ما عرفتش ممكن يعني ما تخافش انا عايزك تغلط هسيب لكم وقت كده دقيقتين وفي الدقيقتين دول هحاول اوضح لك البروبلم هقول لك ازاي تتعامل معاه اوكي بروبلم نمبر 1 بروبلم نمبر 1 نبدا يا ريت اللي عايز يشتغل لوحده او اللي يقدر يكمل لوحده يكمل واللي مش قادر برضه يسمعني بس انا مش هحل انا مجرد بس هبقى جايد ليك يعني. بروبلم نمبر 1 كالكوليت ذا ماس هنا ما تكملش اكتب رول الماس فكر كده رول الماس اللي انت اخدته هو كان رول واحد بس دي البدايه بتاعتنا الماس ايكوال بعد كده بترجع لي الجيفن الجيفن اللي معايا ايه 2.6 مولز هو ده الجيفن 2.6 مولز يبقى ده نمبر اوف مولز طبعا انت كتبت الرول قلت الماس ايكوال نمبر اوف مولز تايم ماس اوف 1 مول نمبر اوف مولز تايم ماس اوف 1 مول اللي عمل غير كده يا ريت يكنسل بعد كده النمبر اوف مولز عندي موجود 2.6 هنعوض بيه وعلى فكره الرول مهم جدا مهم لان هو اللي بيوصلك للخطوه الاخيره و... وكمان مهم لان بيبقى عليه درجه يعني البروبلم مش مجرد التوتال انسر بس ده في عندي رول وفي عندي خطوه التعويض وفي عندي اليونت او التوتال التوتال باليون بتاعه فاحنا هنرجع لمسالتنا الماس ايكوال نمبر اوف مول اللي هو هيبقى 2.6 طيب ماس اوف 1 مول ماس اوف 1 مول الماده بتاعتي اسمها كربون مونوكسيد كربون مونوكسيد يبقى لازم اكتب السيمبل بتاعها كربون مونوكسيد اللي هو سي او خلي بالك كربون مونوكسيد سي او وفي جاز تاني اسمه كربون دايوكسيد سي او 2 يبقى هنا سي او هتجمع التوتال ماس اوف سي او السي ب 12 والاو ب 16 يبقى تقول 12 بلس 16 هتبقى 28 هتاخد ال 28 اللي هو ماس اوف 1 مول نحطها في الرول بتاعنا هنقول 2.6 تايم 28 2.6 تايم 28 هتبقى التوتال 72.8 في هنا حاجه بننساها كلنا بنكتب الانسر ما بنكتبش اليونت ودي بتنقص عليها نص درجه هتقول 72.8 ايه؟ 
يبقى لازم اكتب اليونت اللي موجود عندي انت حسبت ماس يبقى هقول 72.8 جرام حسبنا ماس يبقى هقول جرام اوكي ده كده اكسرسايز نمبر 1 نروح لاكسرسايز 2 كالكوليت ذا ماس اوف طبعا ما نكملش الطريقه بتاعتنا الواضحه اللي اللي بيها بتتحكم في البروبلم تقف عند المطلوب كالكوليت ذا ماس يبقى هبدا برول الماس رول الماس اللي احنا لسه مستخدمينه بنكرره هنقول ماس ايكوال نمبر اوف مول تايم ماس اوف 1 مول ماس ايكوال نمبر اوف مول تايم ماس اوف 1 مول هنا البروبلم دي جميله جدا انت هتيجي طبعا تشيل النمبر اوف مول اللي موجوده في الرول وتروح تجيبها من الجيفن مش هتلاقيها في الجيفن طبعا هنخلينا صاحيين النمبر اللي عندنا او الجيفن اللي عندنا نمبر اوف ايه اوف اتومز وانت عايز في الرول اللي انت كاتبه نمبر اوف مولز هنعمل ايه؟ هل البروبلم هتقف؟ لا طبعا هتبدا انت تجيب النمبر اوف مول بدلاله النمبر اوف اتومز نحسب النمبر اوف مول من النمبر اوف اتومز ازاي؟ برول تاني اللي بيقول لنا النمبر اللي هو بتاع افوجادروز نمبر اللي هو بيقول النمبر اوف مولز ايكوال نمبر اوف اتومز ديفايد 6.02 تايم 10 باور 23 هي دي التريكه اللي موجوده عندنا انه ما جابلكش الجيفن واضح ده انت اللي بتجيب الجيفن اللي عندك في الرول يبقى هنقول نمبر اوف مول ايكوال نمبر اوف اتومز ديفايد افوجادروز نمبر اللي هو 6.02 تايم 10 باور 23 آه يبقى هنقول 3 تايم 10 باور 20 ديفايد نمبر اوف افوجادروز نمبر 6.02 تايم 10 باور 23 تايم ماس اوف 1 مول ماس اوف 1 مول برضو عشان نحسب ماس اوف 1 مول لاي اليمنت او اي كومباوند بكتب السيمبل الاول وبعد كده اجمع الاتومز اللي موجوده جوه الموليكيولز الماده بتاعتي اسمها صوديوم يبقى السيمبل بتاعها ان اي وبتجمع الان اي الاتوميك ماس ايكوال 23 يبقى اخر خطوه زي ما اكيد في ناس كتير آه وصلت لها قبلي هنقول الماس ايكوال 3 تايم 10 باور 20 ديفايد 6.02 تايم 20 تايم 10 باور 23 تايم 23 التوتال هيبقى 0.5 تايم 10 باور نيجاتيف 3 0.5 تايم 10 باور نيجاتيف 3 اللي عمل غير كده يا ريت يراجع الايه الارقام تاني آه بس طبعا ما ننساش اليونت 0.5 تايم 10 باور 23 ايه لازم اكتب يونت جنب الانسر عشان ما نقصش نص درجه 0.5 تايم 10 باور نيجاتيف 3 جرام ليه حطينا جرام لان احنا حسبنا في الاخر في البدايه خالص حاسبين ماس اوكي ده كده اكسرسايز 2 آه وكان على حساب الماس بالنمبر اوف اتومز واكسرسايز 1 حسبنا الماس بدلاله النمبر اوف مولز نروح لاكسرسايز 3 آه فكره ثانيه وطبعا لو نلاحظ ان كل البروبلمز بافكارها المختلفه كلها بتتحل بنفس الطريقه وهي ان انت بتروح على المطلوب وده اللي احنا عايزين نطلع بيه النهارده من الحلقه هو ازاي نتعامل مع البروبلم ازاي انت اللي تتحكم فيها مش اللي تتحكم فيك البروبلمز كتير عندنا في الشابتر ولو جمعناهم هنلاقيهم 19 فكره ب 19 مطلوب ب 19 رول الطالب اللي هو هتلاقيه حافظ هيقعد يتلخبط في فكرتين ثلاثه مش هيعرف يكمل 19 انما اللي احنا عايزين نوصل له ان انت تبقى انت اقوى واكبر من البروبلم سواء كان 19 او 20 او 190 بروبلم او 190 فكره هو ان انت دايما انت اللي تتحكم فيها ازاي تعرف ازاي تقراها ازاي تتعامل معاها عشان توصل للنهايه مش هي اللي توصلك للي هي عايزاه. بروبلم 3 هاو ماني موليكولز؟ هاو ماني موليكولز؟ ما نكملش اكتب رول النمبر اوف موليكولز الطريقه بتاعتنا رول النمبر اوف موليكولز بيقول وهنرجع للترينجلر بتاعها هتقول النمبر اوف موليكولز ايكوال نمبر اوف مول تايم 6.02 تايم 10 باور 23 الرول اتكتب خلاص طبعا اكيد في ناس مننا كتير مسابقاني وهم اللي وصلوا للانصر قبلينا بس انا بحاول اوضح كده للناس اللي هي عندها برضو خوف ان هي تكتب او تحل وطبعا ما تحسش يعني الاحساس ده مش عايزين نوصل له اوكي عندك رول بتشوف ايه المطلوب تكتب الرول هتلاقي البروبلم او الانصر جه لوحده النمبر اوف موليكيولز ايكوال نمبر اوف مول تايم افوجادروز نمبر هنا لما بتيجي تعوض في الرول بتاعك هتقول النمبر اوف مول مش موجود هتلاقي في الجيفن معاك 5 جرام 5 جرام ده ماس 
وانت كاتب الرول قدامك محتاج تحل او محتاج في ايدك يكون نمبر اوف مول يبقى نعمل ايه طبعا الموقف ده عدى علينا قبل كده ومبقاش خلاص صعب ان انت مش معاك النمبر اوف مول ومديك جرامات يبقى هجيب النمبر اوف مول من الجرامات هجيب النمبر اوف مول من الجرامات يبقى هاجل الرول الاساسي بتاعي وهبدا استخدم رول تاني يبقى المساله هنا اتحلت باثنين رول النمبر اوف مول اللي انا عايز اجيبه اللي هو ما كانش موجود هقول ايكوال ماس يوزد لو 5 جرام ديفايد ماس اوف 1 مول نمبر اوف مول ايكوال ماس يوزد 5 جرام ديفايد ماس اوف 1 مول والماس اوف 1 مول ما حد بيجيبه لك احنا بنكتب السيمبل الاول وطبعا هنا البروبلم جايب لك السيمبل لانها ماده جديده هناخدها في الاورجانيك ان شاء الله اللي هي الجلوكوز فهو هنا بيساعدك وجايب لك السيمبل جاهز سي 6 اتش 12 او 6 طبعا السيمبل ده هيفيدنا عشان اجمع السي تايم 6 بلس اتش تايم 12 بلس الاتوميك ماس اوف اوكسجين تايم 6 التوتال هيطلع اسمه ماس اوف 1 مول ماس اوف 1 مول طبعا هقول ماس يوز 5 جرام ديفايد التوتال هيبقى 180 ماس اوف 1 مول اوف جلوكوز ايكوال 180 تايم هنقول تايم ماس اوف 1 مول طبعا تايم افوكادروز نمبر ماس يوز 5 جرام ديفايد ماس اوف 1 مول لو 180 تايم افوكادروز نمبر وهو ده النمبر اوف موليكولز بكده احنا اخدنا آه مجموعه من افكار البروبلمز عندنا النهارده اللي هو حسبنا آه ازاي حسب نحسب النمبر اوف مولز بدلاله الماس والعكس ازاي نحسب الماس بدلاله النمبر اوف مولز وحسبنا كمان بروبلمز او ضربنا على بروبلمز لحساب الماس بدلاله او الجيفن اللي معاك نمبر اوف اتومز والعكس حسبنا النمبر اوف موليكولز او نمبر اوف اتومز ومعايا في الجيفن الجرامات اوكي بكده احنا وصلنا لنهايه الجزء بتاعنا آه اللي هو اتكلمنا آه عن آه رول لحساب النمبر اوف مولز بدلاله الماس وحلينا عليه والرول الثاني اللي هو نمبر اوف مولز بدلاله النمبر اوف بارتيكلز وده ثاني رول وان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل باقي الروز اللي عندنا الموجوده في الشابتر شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته